amesilimu kwa kuona nini ameaona yapi kwenye mwili wa Firauni yakamfanya asilimu ametoka kafiri msomi physician professor Watiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وتكوف وإسلام ليو نرمضان ستة mwaka 1432 sawa na tarehe nane tarehe sita tarehe saba leo ramadhani saba leo ramadhani saba mwaka 1432 sawa na tarehe saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na moja tunaendelea na darasa letu la maelezo ya Qur'ani jana tulichukua kipindi kizima kuona zile sababu zilizopelekea wapinzani wa Qur'ani waitie shaka Qur'ani Sasa leo tutatizama zile hoja zinazoithibitisha Qur'ani kuwa ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala <coughs> ni uteremsho wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zile hoja zinazothibitisha Qur'ani haikutiwa mkono wa mtu ni uteremsho kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na hata sasa Qur'ani haijaingiliwa na mkono wa mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteremsha kila mtume aliyemteremsha alimpa muujiza wa namna yake Tunasoma miujiza ya Nabii Musa alayhi salam <coughs> za kupiga fimbo mawe maji yakatoka kupiga fimbo bahari ikagawanyika ikapatikana njia ya nchi kavu kutupa fimbo yake ikageuka nyoka Tunasoma tunaambiwa katika Qur'ani miujiza ya Nabii Isa amefufua watu waliokufa amewaponesha watu wenye magonjwa ya kushindikana na miujiza ya kina Nuhu na mitume wengine Mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa na miujiza mikubwa lakini pia walikuwa na miujiza midogo miujiza ya kawaida <coughs> moja ya muujiza mkubwa kabisa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani ukiulizwa ni upi muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja nikitazama muhadhara wa Sheikh Mazinge Mkristo mmoja akajisifu miujiza ya Nabii Isa alifufua alifanya hivi wenye mambalanga wakapona suala akauliza ni upi muujiza wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallama ni Qur'ani 
Kwa hiyo muujiza wetu mkubwa, muujiza wazama hizi ambao waislam na wasiokuwa waislam wamekubali ni muujiza. Hauna mfano wake katika ulimwengu huu ni Qur'ani. Ule muujiza wa Qur'ani ndio unaothibitisha usahihi wake. Muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ni Qur'ani. Hoja ya kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutojua kusoma na kuandika. Sifa moja ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mpaka anateremshiwa wahai wa kwanza wa iqra bismi rabbika alladhi khalaq mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa hajui kusoma wala kuandika sisi leo huona muujiza kakipatikana katoto kadogo kasikotarajiwa kwa umri wake pengine kusoma Qur'ani kiasi fulani kinyume na matarajio ya umri wake sisi huona yale ni maajabu juzi mji wetu wa Mwanza kalipita katoto kadogo kana soma Qur'ani kana toa mawaidha na watu wakaona ni maajabu wakapanga foleni kuombe wadua kwa pesa unafika mbele yake unapiga magoti kama kanisani katoto kana kushika kichwa kana soma dua kadiri ya hela yako iko dua ya tano ilikuwa kodua ya alfu ikawekodua mpaka ya laki moja kadiri ya hela yako ndiyo uzito wa dua yenyewe kwa nini tulifika hapa tulimuona mtoto yule kwa umri wake hastahili kuwa na mambo makubwa namna ile katika kichwa chake ni muujiza tunaona ni maajabu ukitizama Peace TV TV ya Dr. Zakir Naik India hufika kipindi hadhara kubwa ya watu inahutubiwa na kitoto cha miaka saba hadhara ya watu wazima Unaiona mpaka huoni mwisho. Kitoto kilichosimama kuhutubia kitoto kidogo miaka saba Kinazungumza muda mrefu masaa mawili. Kinaulizwa na maswali waulizaji wanadhani masala yale ni magumu. Kitoto kinayajibu masala yale. Kitoto cha kike vipo na vitoto vya kiume watu wanaona maajabu kijana mmoja miaka kumi na mbili alikujatembea university of dar es salaam ni mkenya ni kitoto cha kenya kilikuja kutoa muhadhara kitoto cha Kenya miaka kumi na mbili watu walijaa Nkuruma Hall kuja kuona maajabu mtoto mdogo miaka kumi na mbili ni muhadhiri chuo kikuu amemaliza degree mbili anafanya PhD miaka kumi na mbili kwetu sijui ndo yuko darasa la sita sijui la ngapi anafanya degree ya tatu ya PhD 
siku moja channel 10 ilimuonesha mtoto binti tena binti wa Kiislamu mdogo na watu wakaruhusiwa kupiga simu wamuulize maswali maswali yenyewe ya hesabu wanamuuliza hesabu nusu ongeza robo ongeza furusi sijui gawa kwa ngapi ukimaliza swali lako sekunde tatu anakuambia jibu lake ni hili <laughs> muujiza na Allah subhanahu wa ta'ala bado anateremsha muujiza kwa binadamu muujiza mkubwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam muujiza ni yeye kutoa ujumbe kutoa ujumbe mkubwa ujumbe sahihi katika staili ambayo haijawahi kupatikana ulimwenguni katika lafudhi lahaja haijapatikana ulimwenguni kuzungumzia mambo makubwa ya kiulimwengu mambo makubwa ya kinafsi na anayeyazungumza akawa hajui kusoma na hajui kuandika muujiza huu ulipingwa katikati mustashirikina orientalisti waliupinga leo hata makafiri wameanza kuandika na wengine wanaandika katika mtazamo ule ule inawezekanaje mtu asiyejua kusoma na kuandika akaweza kuyazungumza mambo haya mambo haya haiwezekani ni muujiza mmoja wa anaithibitisha leo ni msomi wa Kiingereza George Bernard Shaw George Bernard Shaw amechunguza maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haiwezekani haiwezekani abadan huyu akawa hajui kusoma na kuandika kisha akayasema haya haiwezekani kwa sababu huu ni muujiza muujiza si uchawi uchawi ni kiini macho uchawi ni abra kadabra kekundu keus hujui kalikopotelea muujiza si uchawi muujiza ni kule kubadilishwa kanuni za maumbile muujiza ni jambo lolote ambalo haliendani na kanuni za maumbile kanuni ya maumbile mwanadamu anatembea juu ya kitu juu ya kitu iwe juu ya meza husangai mwanadamu akitembea juu ya meza husangai mwanadamu akitembea juu ya ardhi husangai mwanadamu akitembea juu ya pala nyumba husangai mwanadamu akitembea juu ya gorofa utasangaa mwanadamu akitembea hewani huo ni muujiza umepinduka kanuni ya kimaumbile hapa tulipo tumuone mtu anakuja lakini anatembea hewani kuna watu watamtazama wengine watakimbia kwa nini wanakimbia si kitu cha kawaida muujiza ni matendo anayotenda mwanadamu yanapinduka kanuni za kimaumbile Nabii Isa alayhi salam ni muujiza mtu huzaliwa na watu wawili Nabii Isa amezaliwa na mtu mmoja peke yake 
imewezekana vipi muujiza Muhammad sallallahu salama amefanya muujiza moja katika safari zake yeye na maswahaba wakashikwa na kiu na walikuwa hawana chakula kiu kimewashika chakula hawana Mtume wa salama akawaambia maswahaba twendeni nyumba ile tutapata chakula wakaenda wakamkuta bi mkubwa mmoja akiitwa Ummu Ba'badi tunaomba chakula chakula hakuna basi tupe mbuzi wako tumkamue maziwa mbuzi hatoi maziwa leo miaka kadhaa mbuzi hatoi maziwa sasa mlete hivyo hivyo mbuzi yakaletwa zikashikwa chuchu zikakamuliwa yakatoka maziwa akanywa mtume sallallahu alaihi wasallama na maswahaba zake wakanywa na umu maabadi akanywa likabakia gumzo la muujiza na mingine mingi amefanya lakini muujiza mkubwa ni Qur'ani na moja ujumbe wa Qur'ani staili yake ya Qur'ani lafudhi na lahaja zake za Qur'ani imepituka kanuni ya kimaumbile kila aliyeisikiliza Qur'ani tangu majini wa Nasbin sura tijin wamepita majini wa Nasbin wakaisikiliza Qur'ani wakaenda kuwaambia wenzao kwa hakika tumesikiliza Qur'ani ya ajabu ya ajabu imepituka kanuni za kimaumbile makafiri wa Kikureish waliwazuia watu wao wasisikilize Qur'ani ikisomwa Qur'ani ninyi zibeni masikio kwa sababu ni jambo la ajabu ukisikiliza imekuchota hili linalozungumzwa la ajabu limetokana na mtu asiyejua kusoma na kuandika mfano huu ukiuleta leo umkute mtu mjuae hajui kusoma na kuandika awe anazungumza mambo yanayowazidi wasomi unaowaamini yule mtu utamtazamaje hakwenda shule ukamletea gazeti hajui kusoma ukamletea kitabu anakwambia hajui kusoma lakini ukimsikiliza anayoyasema yamewazidi wasomi unaoamini ni wasomi yale anayoyasema na mtu mwenyewe utamuona ni muujiza imepituka kanuni za kimaumbile Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura ya saba aya ya mia moja na hamsini na nane anasema kul waambie kul waambie katika Qur'ani linapoanza tamko la kul kinachofuata ni ujumbe mzito usiokuwa wa kawaida Kul ya ayuhal kafirun Sema waambie Manake jambo lenyewe ugumu wake linataka ujasiri wa nafsi jambo zito Makafiri ndio wanaotawala Makafiri ndio wanaodhibiti jamii wamekuijia wanataka ushirikiane nao 
wewe huna watu wengi wa kupigana na makafiri wewe huna silaha zozote za kupambana na makafiri wanasema bwana tushirikiane mungu wako tumuabudu tukimaliza uje kumuabudu mungu wetu inataka ujasiri marekani alimtaka Osama bin Laden Osama bin Laden akiishi Sudani Watu wa Sudani wakaambiwa tunamtaka Osama bin Laden Ilikuwa inatakiwa ujasiri kumwambia Marekani sikupe Osama bin Laden Sudani kubakia salama wakamuomba Osama aondoke wala waseme hayuko <laughs> akaondoka akaenda Afghanistan Marekani akamwambia Mula Omar Muhammad namtaka inataka ujasiri Mula kusema simtoi usipomtoa na kupiga na anayesema na kupiga unamjua Nipige lakini simtoi ujasiri. Ujasiri huu ndio huu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa kul usisite site. Usisite site, waambie hivi hivi. Waambie ninyi makafiri la aabudu ma ta'budun, la kumdinu kum wali adin. Thumma fasbiru kisha subiri yatoka nayo Na hapa anaambiwa kul waambie ya ayuhan nas enyi watu inni rasulullah ilaikum Mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu jamian wot allazi lahu almulku samawati wal ard kwake yeye huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mmiliki wa mbingu na ardhi la ilaha illa huwa hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah yuhi wa yumit yeye ndio hutoa uhai na hufisha faaminu billahi wa rasulihi bas ninyi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake nabii alumi mtume alumi asiyejua kusoma na kuandika anawaeleza ujumbe na sifa yake mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake alumi waarabu anaelewa ni lugha yao alumi asiyejua kusoma na kuandika Muaminini huyo mtume Allazi yuminu billahi wa kalimatihi ambaye amemuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno yake fatabu lala kumtahtaduni bas mfuateni mtume huyo huenda kwa kumfuata ninyi mkafaulu nabi alumi kiarabu alumi ni mtu asiyejua kusoma na kuandika lakini si mjinga Alumi ni mtu hajui kusoma na kuandika lakini si mtu mjinga Tanzania mjinga ni yule asiyejua kusoma na kuandika na mtu aliyefuta ujinga ni yule aliyejua kusoma na kuandika tafsiri ya Tanzania Tanzania yoyote asiyejua kusoma na kuandika ni mjinga. Nyerere alianzisha operation ya kufuta ujinga. 
kufuta ujinga according to Nyerere ni kuwafanya wa Tanzania wajue kusoma na kuandika. Kwa hiyo wa Tanzania darasa la saba liliwatosha. Ilikuwa darasa la saba ni haki yao. Na mtihani wa wakati huo pamoja na hesabu na Kiingereza lakini kubwa lililokuwa likipimwa ni kujua kusoma na kuandika. Wewe ukijua kusoma na kuandika, wewe si mjinga. Si mjinga. Zamani kabla ya mabadiliko ya katiba sifa kubwa ya kugombea urais wa Tanzania ilikuwa ni moja tu kujua kusoma na kuandika <laughs> Kiislam unaweza ukawahujui kusoma na ukawahujui kuandika lakini usiwe mjinga Si mnanielewa vizuri eh Usiwe mjinga na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujua kusoma wala kuandika lakini hakuwa mjinga ujinga katika lugha ya Kiislam umeitwa ajahiliya aljahil Kiislam mjinga anaitwa jahili na jahil si ambaye hajui kusoma na kuandika Waislam tuelewe maneno concept Kiislam unaweza wewe ukawa na PhD you are a philosophy doctor from the certain university na Kiislam ukaitwa we mjinga Kitanzania we msomi Kiislam we mjinga mjinga na PhD yako wewe ni mjinga na uprofesa wako ukija mbele ya waislamu wakakutazama wakakuelewa wanasema jahil huyu ni jahil mjinga sasa we usikasirike mi mjinga profesa wa chuo kikuu mjinga uislamu unatumia tafsiri ya maneno yake kama wewe hujui uhusiano wako wewe na aliyekuumba ikiwa wewe hujui wajibu wako wewe na aliyekuumba hujui wewe ni nani wapi ulitoka kwa sababu gani uliletwa duniani ukawa hai hata kama una phd kiislam wewe ni jahil wewe ni mjinga Tanzania wako waislamu wengi wajinga ingawa wana PhD za vyuo vikuu Kwa nini ni wajinga hawamjui muumba wao hawamwabudu muumba wao hawajui wajibu wao wao kama waislamu kwa muumba wao ni upi Kiislam wale wameitwa ni wajinga watu wasiofuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao ya kila siku hata kama wamesoma wakapindukia lakini maisha yao si mfano hai wa kufuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala watu wale ni wajinga taifa Lolot lililosimama lakini ni taifa haliendeshwi kwa mujibu na taratibu za Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam taifa lile ni taifa la jahiliya hata kama litakuwa na vyo vikuu na maprofesa mamilioni ujinga Kiislam si kutojua kusoma na kuandika Ujinga Kiislam ni mtu kutomuabudu Mola wake katika maisha yake ya kila siku. Kiislam al-Umi 
hajui kusoma na kuandika lakini anajua mahusiano yake yeye na muumba na Muhammad sallallahu alaihi wasallama ameyajua haya hajabaathiwa utume haya ameyajua hajabaathiwa utume ameyajua haya na akaanza kuyatekeleza watoto wenzake wanakwenda uchi yeye haendi uchi watoto wenzake wanaabudu masanamu yeye haabudu masanamu jamii yake inakula riba yeye hali riba mpaka jamii yake ikamjua ikamuita huwa alamin alsadiq anaijiwa na jibril kupewa utume muhammad amekwishajua mahusiano na mola wake sasa hapa anawaambia kul waambie wakati huo ni hatari ukisema mtume wa Allah ni hatari kul usipepese waambie ya ayuhanas watu wote enyi watu wote hapa sasa sio ya ayuhal kafirun a a sio ya ahl a a hapa ni ya ayuhanas Enyi watu watu gani watu wote wa makabila yote wa nchi zote wa namna zote mithali wao ni watu waambie waambie inni mimi rasulullah ilaikum ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nini jamian jamian inakuja kama vile ya ayuhanasu haikutosha ilitosha tu ya ayuhanasu mkajua ni watu wote lakini inakuja kutia msisitizo jamian wote inna ma'al usri yusira kama haitoshi inakuja fa inna ma'al usri yusira testification kila penye ugumu patakuja wepesi Naaminini hivi hivi kila penye ugumu patakuja wepesi wala alakhiratu khairu laka minal ula wala saufa yutwika rabbuka fatarda mwisho wako sasa ni dhiki sasa ni shida lakini mwisho wako utakuwa mzuri zaidi kuliko mwanzo wako wala alakhiratu khairu laka minal ula sasa hivi ni matatizo mnapigwa mnazurumiwa mnanyonyorewa mna wala tahin wala tahzan simameni hivyo hivyo kwa nini mwisho utakuwa mzuri kuliko huu mwanzo wenu na zaidi Allah atakupeni mpaka mridhike wala saufa yutika rabbuka fatarda vumilieni sasa shida hizi hizi ni mwanzo Simameni imara mwisho wenu utakuwa mzuri na mwisho wenu Allah atakupeni mnaoyahitajia paka mridhike na hapa panatiwa msisitizo ni kama ya yuhanasu haitoshi Allah anasisitiza jamii'an wote wazungu wahindi wachina waalabu Mwenyezi Mungu ambaye alladhi lahul mulku samawati wal ardh anayemiliki mbingu anayemiliki ardhi na anayemiliki yote yaliyomo la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit hakuna allah isipokuwa yeye huleta uhai na ufisha fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi u ni mujiza wa kwanza Unaonesha Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Canada palikuwa na professor mmoja embryologist. Embryologist ni profesa anayehusiana na mambo ya uzazi. Mambo ya uzazi embryologist akiitwa professor Keith Moore. 
K E I T H M W O R E Professor Keith Moore Professor Keith Moore ndiye mwanasayansi aliyegundua artificial insemination a first man on earth to invest artificial insemination artificial insemination maana yake nini artificial insemination ni kuchukua mbegu ya kiume kwa mwanaume na kuchukua mbegu ya mwanamke kwa mwanamke unazipeleka maabara kuzipandikiza kwenye maabara kwenye chupa kisha mtoto anaanza kukua kwenye chupa alipogundua artificial insemination Keith Moore akaendeleza elimu ya incubator Kiswahili wanaita kiatamizi incubator ni ile chupa inayohifadhi joto inayopelekea kiumbe kufikia ukomavu wake zinachukuliwa mbegu kwa mama na baba zinapandikizwa kwenye chupa zinawekwa kwenye incubator incubator inatoa joto lile lile la mama incubator inalisha chakula kama chakula cha mama incubator inafanya kazi zote ambazo tumbo la mama linafanya mpaka inafika wakati mtoto yule chupa inavunjwa anatolewa mtoto kutoka kwenye chupa Professor Keith Moore akaandika kitabu in biological growth kitabu kikawa maarufu sana duniani Keith Moore katika kitabu kile anasema mbegu zikishaunganika fertilization ikisha fanyika ndani ya tumbo la mama mabadiliko ya kiumbe kile kipya inachukua siku 40 kuandago anachokiita a total change kisha kiumbe kile kinaingia hatua ya pili hatua ya kwanza kuendea ya pili siku 40 hatua ya pili kwenda ya tatu siku 40 hatua ya tatu kwenda ya nne siku 40 baada ya siku fulani miezi fulani kitoto kimekamilika kinazaliwa akaandika kitabu <coughs> kinaitwa embryological growth the miracle of human growth kitabu kikawa published duniani kikavuta hisia za wanasayansi duniani al azhar wakakipata kile kitabu cha professor Keith Moore wakakisoma <coughs> yeye alivyojisifu ndani ya kitabu hicho lakini si tu yeye kujisifu lakini alivosifiwa na wenzake the eminent scholar of our century Keith Moore a scientist beyond imagination telegraph a peculiar and unique scientist in the globe Washington Post Al Azhar wakasoma ile kazi yake wakaona wamgaramie wamwite aje atoe muhadhara akaenda Al Azhar Misri akatoa muhadhara alivogundua siku 40 siku 40 siku 40 Anamaliza muhadhara profesa wa Al Azhar anamwambia haya hujagundua haya yote uliyoyasema exact ile ulivyosema haya yamesemwa karne ya saba karne ya saba yamesemwa 
na mtu hakujua kusoma wala kuandika ameyasema karne ya saba na yamo ndani ya kitabu chetu wa islam kinachoitwa Quran akasomewa ile aya maarufu Allah anaposema mudhu'atan suji mudhu'atun lahma mpaka mwisho aya maarufu aliposomewa ile aya ni steji zile zile pande la damu pande la damu tunavika nyama tunavika mifupa tunafanya hivi mtoto anazaliwa vile vile exactly yamesemwa na mtume swa sala makarne ya saba na bilumi akapewa na hadithi hadithi ndio ilo mmaliza kabisa hadithi yenyewe inazungumza hatua zile zile lakini kwa hesabu ile ile siku 40 stage hii siku 40 stage hii siku 40 stage hii na ndio maana Kiislam mama aliyejifungua lala hutakasika damu ya uzazi siku 40 Na sisi waswahili siku ya arobaini mama anatakasika tunaita waislamu kulawali Na shekhe anampeleka mama bafuni kumuogesha <laughs> Siku arobaini Kef mo anasema i don't believe Anasema yes sisi waislamu si kitu kipya kipya Marekani kipya Washington Post kitu hiki kipya New York sijui nini kitu hiki kipya Wall Street Magazine kipya huku mashariki si kitu kipya karne ya saba kimesemwa na Nabil Umi asiyejua kusoma na kuandika Case Mo akakubali kitabu chake kifanyiwe editing na editing yenyewe wa Misri wa Al Azhar watie hadithi na aya za Qur'ani kwenye kitabu chake na akakubali kitabu kile kibadilishe njina badala ya kuitwa embryonic growth the miracle of men's growth kiitwe embryonic growth in the Qur'an na leo kitabu kile kinaitwa embryonic growth in the Qur'an kina aya na hadithi za mtume ingawa case mo hakusilimu lakini alikubali ukweli na muujiza wa Qur'an kuna mfaransa amesilimu Maurice Bukail Maurice Bukail mfaransa physician ni daktari ndio daktari peke yake katika ulimwengu aliyeitwa Misri ulimwili Allah aliyotuachia tujifunze mwili wa farao upo Misri mpaka sasa mwili wa farao ule mwili ulianza kuoza wataalamu wa tiba physician wakaitwa wakashindwa akaitwa profesa Morris Bukeil kutibu ule mwili usioze usiharibike amekwenda Misri kutibu mwili wa Firauni akiwa kafiri Morris Bukel baada ya kazi ile kwisha ameondoka akiwa Muislamu <laughs> na moja ya kazi yake aliyofanya ni kuambia ulimwengu ana kitabu chake kinaitwa The Quran, The Bible and the Science, Maurice Bukel. Pia ana kitabu chake anampinga Darwin. Darwin aliandika kitabu The Origin of the Species. Akasema mtu alitokana na nyani ile evolution process. Charles Darwin 1929 anaandika kitabu Origin of the Species Morris Bukele amesilim anamjibu Charles Darwin yeye kitabu chake akaandika What Origin of Man Morris Bukele anamwambia Darwin mwanadamu wa Kiislamu 
Bukel amesilimu kwa kuona nini? Ameaona yapi kwenye mwili wa Firauni yakamfanya asilimu ametoka kafiri, msomi, physician, professor wa tiba. Amemaliza kumtibu Firauni akatoka Misri amesilimu. Na aliporudi kwao akawaandikia makafiri wote wa duniani the bible the quran and the science akawaandikia the origin of men akawaandikia quran and the modern science aliona nini aliyoyaona msomi akasilim yametoka kwa nabil umii asiyejua kusoma na kuandika karne ya saba ameona nini inshallah kesho tutamuona moris bukel kesho inshallah kwa ratiba maalumu ya leo mtaishia hapa na leo hakuna maswali salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh